హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సమస్యలు అనే టాపిక్కి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంతవరకు ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకొని బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోగానే ఆల్ అనే ఆప్షన్ కూడా కనబడుతుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఇలా చేస్తేనే మేము పంపే వీడియోస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ మీకు మీ మొబైల్లో రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం దీనిలో క్వశ్చన్ సెక్షన్ డెబ్బై ఐదు ప్రకారం పదవ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న సంస్థలు ఏమిటి ఆన్సర్ నూట ఏడు సంస్థలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి ఏపి పాడి పరిశ్రమ పరిశ్రమాభివృద్ధి సంస్థ ఆస్తులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ డైరీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పేరుతో పూర్తిగా బదిలీ చేసుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ లాలాపేట ప్రాంతంలోని పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి సంస్థ ఆస్తులను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి కేసులో సుప్రీంకోర్టు షెడ్యూల్ తొమ్మిదిలోని ఎనభై తొమ్మిది సంస్థల ఆస్తులను ఏ విధంగా పంచుకోవాలి అని తీర్పునిచ్చింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జనాభా నిష్పత్తి ప్రాతిపదికన పంచుకోవాలి అని తీర్పును ఇచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ తొమ్మిదిలోని సంస్థల మొత్తం విలువ సుమారుగా ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదవ షెడ్యూల్లోని ఏ సంస్థ వివాదంపై ఏపీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది పదవ షెడ్యూల్లోని ఏ సంస్థ వివా వివాదంపై ఏపీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఉన్నత విద్యా మండలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏపీ ఉన్నత విద్యా మండలి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు తీర్పునిచ్చింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పద్దెనిమిదవ తేదీ జూలై నెల రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉన్నత విద్యా మండలితో సహా ఉమ్మడి సంస్థలు వాటి ఆస్తులు బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదు నిల్వలని ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పును చెప్పింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ యాభై ఎనిమిది ఈస్ట్ తొంభై రెండు నిష్ యాభై ఎనిమిది ఈస్ట్ నలభై రెండు నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలి అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పును చెప్పింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదవ షెడ్యూల్ పదవ షెడ్యూల్ సంస్థల విభజనపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలపై ఎవరి అధ్యక్షతన కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జైదీప్ గోవింద్ వీరి యొక్క అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేశారు కమిటీని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏపీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ పరిధి నుంచి తెలంగాణను ఎప్పటి నుంచి తప్పించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పదిహేనవ తేదీ సెప్టెంబర్ నెల రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరాన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలంగాణకు చెందిన ఎనిమిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై కేసులను ఏపీ ఎప్పటి నుంచి ఏపీ ఏటి నుంచి దేనికి బదిలీ చేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ హైకోర్టు నుంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఢిల్లీలోని ఏపీ భవన్ను ఢిల్లీలోని ఏపీ భవన్ను జనాభా నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది అయితే తెలంగాణ వాదన ఎలా ఉంది ఆన్సర్ తెలంగాణ వాదన అనేది మొత్తం తెలంగాణకి అని ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏపీ భవన్ మొత్తం విస్తీర్ణం ఎంత ఏపీ భవన్ మొత్తం విస్తీర్ణం వచ్చేసి ఇరవై ఎకరాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏపీ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగును అనుసరించి ఏపీలో ఎన్ఐటిని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ తాడేపల్లి గూడెంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఏపీ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగును అనుసరించి ఏపీలో కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అనంతపురంలో 
నెక్స్ట్ వన్ ఏపీ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగును అనుసరించి ఏపీలో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని విజయనగరంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఏపీ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగును అనుసరించి ఏపీలో పెట్రోలియం విశ్వవిద్యాలయంను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ విశాఖపట్నంలో నెక్స్ట్ వన్ విజయవాడ దగ్గర కొండ పావులూరులో ఏర్పాటు కానున్న సంస్థ ఏమిటి విజయవాడ దగ్గర కొండ పావులూరు ఇక్కడ ఏర్పాటు కానున్న సంస్థ ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎన్ఐడిఎం అనే సంస్థ నెక్స్ట్ వన్ ఏపీ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగును అనుసరించి దుగ్గరాజుపట్నం ప్రధాన నౌకాశ్రయం నిర్మించాలి దీనికి కేంద్రం సమాధానం ఏమిటి ఆన్సర్ ఇది సాధ్యం కాదు అని సమాధానం సాధ్యం కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ కడపలో సెయిల్ ఉక్కు కర్మాగారం నిర్మాణాన్ని కేంద్రం ప్రారంభించిందా ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సాధ్యం కాదు అని అంది నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పటికీ పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అది ఎప్పటి ఆన్సర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి కేంద్రం అందించే సహాయం మొత్తం ప్రాజెక్టు విలువలో ఎంత పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి కేంద్రం అందించే సహాయం మొత్తం సహాయం అనేది మొత్తం ప్రాజెక్టు విలువలో ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వంద శాతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎనభై టిఎంసీల నీటిని గోదావరి నుంచి కృష్ణాకు తరలిస్తుండగా దీనిలో ఎంత వాటా కావాలని తెలంగాణ వాదిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నలభై ఐదు టిఎంసీలు కావాలని తెలంగాణ వాదిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ కృష్ణా నదిపై తెలంగాణ నిర్మిస్తున్న ఏ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు లేవని ఏపీ వాదిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పాలమూరు రంగారెడ్డి నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి డిండి ఎత్తిపోతల పథకానికి నెక్స్ట్ కల్వకృతి ఎత్తిపోతల పథకం ఈ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు లేవని ఏపీ వాదిస్తుంది నెక్స్ట్ తెలంగాణ గోదావరి బేసిన్ నుంచి తెలంగాణ గోదావరి బేసిన్ నుంచి కృష్ణా బేసిన్కు తరలించే ఎన్ని టిఎంసీలు నీటిపై ఏపీ వాటా అడుగుతుంది ఆన్సర్ నూట అరవై మూడు టిఎంసీలు నెక్స్ట్ వన్ ఏపీ విభజన చట్టం ప్రకారం ఏపీ తెలంగాణలకు కృష్ణా జలాల పంపిణీ ఆన్సర్ ఏపీకి ఐదు వందల పన్నెండు టిఎంసీలు అదేవిధంగా తెలంగాణకు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది టిఎంసీల నీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏపీకి ప్రాజెక్టుల వారీగా ఏపీకి ప్రాజెక్టుల వారీగా ఎంత శాతం కృష్ణా జలాలను కేటాయించారు ఆంధ్ర అరవై మూడు పాయింట్ ఒకటి మూడు శాతం సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణకి ప్రాజెక్టుల వారీగా ఎంత శాతం కృష్ణా జలాలను కేటాయించారు ఆన్సర్ ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు శాతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బచావత్ ట్రిబ్యునల్ కృష్ణా డెల్టాకు కేటాయించిన నీరెంత బచావత్ ట్రిబ్యునల్ కృష్ణా జెల్ కృష్ణా డెల్టాకు కేటాయించిన నీరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ నూట ఎనభై ఒకటి పాయింట్ రెండు సున్నా టిఎంసీలు నెక్స్ట్ వన్ నాగార్జున సాగర్ కుడి ఎడమ కాలువకు ఎంత నీరు కేటాయించారు ఆన్సర్ నూట ముప్పై రెండు టిఎంసీల నీటిని కేటాయించారు నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగానికి ఎడమ ఎడమ కాలువ ద్వారా నీరు అందివ్వడం సాగర్ కుడి కాలువ నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ తెలంగాణది తెలంగాణది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది ఆన్సర్ ఏపీ చీఫ్ ఇంజనీర్ వీరి యొక్క ఆధీనంలో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది ఆన్సర్ ఇది ఆప్షన్ టూ తెలంగాణ ఆధీనంలో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏడు మండలాలను ఏపీలో కలపడంతో తెలంగాణ ఏ నదిపై హక్కు కోల్పోయింది 
ఆన్సర్ శబరి శబరి నదిపై తెలంగాణ హక్కును కోల్పోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ నిర్మిస్తున్న ఏ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి లేదని ఏపీ వాదిస్తుంది అది ఏ ప్రాజెక్టుకు ఆన్సర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులోని సెక్షన్ ఎనభై తొమ్మిదిని నాలుగు రాష్ట్రాలకు వ్యాప్తి చేయాలని తెలంగాణ వాదిస్తుంది అవి ఏవి అవి ఏవి ఆన్సర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలకు వ్యాప్తి చేయాలని తెలంగాణ వాదిస్తుంది దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేంద్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి ఉమాభారతి అధ్యక్షతన అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఎప్పుడు ఢిల్లీలో జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రె ఇరవై ఒకటవ తేదీ సెప్టెంబర్ నెల రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రస్తుతం దేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక హోదా ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పదకొండు రాష్ట్రాలకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రత్యేక హోదా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు కేంద్ర పథకాలలో ఇచ్చేటటువంటి గ్రాంటులు ఎంత శాతం తిరిగి చెల్లించాల్సిన పని లేదు ఆన్సర్ తొంభై శాతం తిరిగి చెల్లించాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసుల మేరకు కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్రాలకు దక్కుతున్న వాటా ఎంత కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్రాలకు దక్కుతున్న వాటా నలభై రెండు శాతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాడ్గిల్ ముఖర్జీ ఫార్ములాను అనుసరించి రాష్ట్రాలకు అందించే నిధులకు పరిగణలోకి తీసుకునే అంశాలు ఏమిటి పరిగణలోకి తీసుకునే అంశాలు అవేంటంటే జనాభా అరవై శాతం తలసరి ఆదాయం ఇరవై ఐదు శాతం నెక్స్ట్ ఆర్థిక నిర్వహణ ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ప్రత్యేక సమస్యలు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎఫ్ఆర్బిఎంని అనుసరించి రాష్ట్రాలు పొందే రుణ అనుమతి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జిఎస్డిపిలో మూడు శాతానికి మించరాదు ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్